。是的，我们的长老救了你。对了，炮哥呢？炮哥被抓走了。华人族的战士已经去营救炮哥了，你不用担心。好，那就好。你的伤势虽然恢复了，但是身体还是很虚，你还是先休息休息吧。不行，我得去找炮哥。大师兄，你放心，刚才长老又卜了一卦，浩哥没有生命危险。希望如此吧。浩哥，浩哥，你没事吧？没事。你有没有受伤啊？没有。浩哥，你怎么了？怎么感觉呆呆的？估计是被吓坏了吧。我追了好久，在古洞渠发现了他们。现在苏醒后的魔王变得越来越躁动了，古洞渠的守卫也没法镇守那里了。还好那里的魔物不是太多。很轻松的就把炮哥救了。那魔王是不是要突破封印了？不会的，他必须拥有法杖恢复所有力量，才能突破封印。那我们还是尽快出发，把法杖拿去封印了吧。对，我们赶快出发吧。接下来的路程，我也会跟着你们一起。只有一个人护送你们，还是不太安全。对，确实，这次多亏了水人族的战士赶，不然就全完了。那就多麻烦你们了。你们先开车到 X 厂。我准备一下，随后就到。好。这个地方怎么这么多房子啊？但却没有人啊。以前古人族的族人居住在这儿，但是因为他们族人召唤出了魔王，不受控制，一夜之间，古人族被魔王屠杀殆尽，这个地方也就逐渐的没人居住了。天要黑了，我们走了很久了。要不在这休息一晚吧？呃，炮哥，你是累了吗？是的。呃，好吧，我们就在这休息一晚吧。炮哥，这是怎么了？感觉怪怪的，不会真的是吓傻了？